Hello students, welcome to the channel. I am Shyam Krishnan, Assistant Professor, SNIT Adur. And today's topic is Measurement of Flux Density. In the Measurements and Instrumentation of the the fourth module is the topic. In the next lecture, we will start with Magnetic Measurements and the topic start with that is the first one. The measurement of Flux Density, that is the Magnetic Flux Density. Density measure चाहिए नॉल्ला एक रूम अदर डाना हमारे ये रूम लेक्चरल पढ़ के आएंगे। So before coming into the topic, let's see what is flux density. अतः ये इंदर आनी magnetic flux density के नॉल्ला दर पराने सेशन में हम कहते हैं measurement एक ने आना नॉल्ला नोका। So see consider this figure. इधर रूम magnetic pole साना ना करेंगे। इधर रूम north pole एक रूम एक magnetic के north pole आना। इधर रूम एक रूम south pole आना ना assume जाएगा। so, we call the magnetic flux in the north pole and the south pole. We call the magnetic flux in the north pole and the south pole. So, we call the magnetic flux in the north pole and the south pole. So, we call the magnetic flux in the north pole and the south pole. So, we call the magnetic flux in the magnetic field. So, what is the flux density? Flux density is the flux density. A unit area is the magnetic flux in the magnetic flux density. तो इधर एक वन मीटर स्क्वायर एरिया आना ना ज़ूम चाहिए वन मीटर स्क्वायर सो इधर वो एक वन मीटर स्क्वायर है ये यूनिट एरिया के उल्लिल उल्ला मैग्नेटिक फ्लक्स ने आना नम्बर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ने उल्लिखित हो ओके अदा आना फाइ फाइ अदा इधर फाइ ने वचन जल मैग्नेटिक फ्लक्स ए ने वचन � so, this is the magnetic flux density equation. B is equal to phi by A. Where B is the flux density, phi is the magnetic flux and A is the area of cross-section. So, if we go to this measurement, we can go to this measurement. We can go to B, the magnetic flux density. So, we can go to this flux phi and area of cross-section. So, how do we go to this measurement? So the flux density is the number of magnetic lines of flux that pass through a certain point on a surface. The SI unit is Tesla and uh, also it is uh, its unit is Weber per meter square. The higher the flux density, the stronger the magnet at, the, at that point and thus the better it can hold ion particles at its point. That is the flux density is the same as strong magnet. That is the ion particles and the ferromagnetic particles attract the power of the magnet. That is the power of the power of the flux density is the same as the magnet. That is the power of the particles attract the power of the magnet. That is the power of the power. So, this is the flux density. Now, how do we measure the flux density? So, measurement of flux density. The measurement of flux density inside a specimen can be done by winding a search coil over the specimen. That is the next figure. We will explain the next figure. We will explain the next figure. We will explain the flux density. We will explain the flux density. स्पेसिमेन नमले रखेंगे ना आस स्पेसिमेन ले लेकर उरी कोइल वाइंड इधर आएगा ना अने नमल बी कोइल इन्दु बोले क्यों ई कोइल कोडे वाला उरी फ्लक्स ऐतरे अनु नमल उरी फ्लक्स मीटर यूज़ इधर उन्हें लेकिन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर यूज़ इधर उन्हें कंट्रोल डिकेन मेदर डाना ई परेन तो ये जो दान मैग्नेटिक फ्लक्स मेशरमेंट जो मैंने टू बी गिना सर्किट डायग्राम वाले हैं। तो ये सर्किट डायग्राम तेरे कंस्ट्रक्शन आना जाना आदि हम पर्यान बोलने दो। ये जो सर्किट वाला चाना नम्बर फ्लक्स मेशर गिना। तो आदेन इंगेने आने दे जो सर्किट डायग्राम तेरे सेटअप नोला दान in this magnetizing binding, we have a DC supply. We have a supply in this magnetizing binding. So, we have a current I. 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 Now, 
അപ്പൊ ഈ ഒരു കോ ഈ ഒരു സപ്ലൈ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ റിവേഴ്സിംഗ് സ്വിച്ച് എന്നൊരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ റിവേഴ്സിംഗ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡി സി സപ്ലൈ ആണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി വന്നെങ്കിലേ ഇതിനകത്തൊരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സോ ആ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ ഈ സപ്ലൈ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ആണ് റിവേഴ്സിംഗ് സ്വിച്ച് സോ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്ലൈ റിവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മറ്റേ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കാരണം ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ടാകും ആ സപ്ലൈ ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഈ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒരു സേർച്ച് കോയിൽ എന്നൊരു കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള ഒരു സേർച്ച് കോയിൽ എന്നൊരു കോയിൽ ഇതാ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും ആ സേർച്ച് കോയിൽ വഴി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു കാലിബ്രേറ്റിംഗ് കോയിലും ഇവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് സോ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു റിംഗ് സ്പെസിമൻ ഉണ്ട് ആ റിംഗ് സ്പെസിമിനിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സപ്ലൈ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റിവേഴ്സിംഗ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സേർച്ച് കോയിൽ കണക്റ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു സേർച്ച് കോയിൽ കണക്റ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ സേർച്ച് കോയിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലിബ്രേറ്റിംഗ് കോയിലും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡി സി സപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ഇതുവഴി ഒഴുകുന്നു ഈ കറണ്ടിനെ റിവേഴ്സിംഗ് സ്വിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ വരും അതുവഴി ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ആ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന സപ്ലൈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു സോ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ സം ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടി ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കിട്ടിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടുന്നു അതായത് ഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി മാനേജ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ ഈ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിലെ റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു തിയറിയാണിത് ദ റിംഗ് സ്പെസിമൻ ഈസ് ബൗണ്ട് വിത്ത് മാനറ്റൈസിംഗ് ബൈൻഡിങ് വിച്ച് ക്യാരീസ് എ കറണ്ട് ഐ A search coil of convenient number of turns is wound on the specimen and connected through a resistance and calibrating coil to a ballistic galvanometer. This is why I will explain it to you. The current through the magnetizing coil is reversed using a switch and therefore the flux linkage of the search coil changes and an induced EMF is induced in it. Thus, EMF sends a current through the ballistic galvanometer so adu kondane ee induced emf current undavunna or current ee ballistic galvanometer kude flow cheyan allow cheyidukonde theerchayittum ballistic galvanometer oru deflection kittu so ee deflection vechu engena aanu flux linkage kandupidikkunnana next adu equation vechaanu nammal adu parayan povunnathu so engena aanu ee flux measurement nallathu adu equation vechu explain cheyan pokkana so theory of flux density measurement let phi be the ഫ്ലക്സ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് സെർച്ച് കോയിൽ അതായത് സെർച്ച് കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആകുന്ന ആ ഫ്ലക്സിനെ ഫൈവ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് സെർച്ച് കോയിൽ അതായത് ആ സെർച്ച് കോയിലുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ആർ ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ അതായത് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്മോൾ ടി ഇസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഐ കറണ്ടിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ടൈം ആണ് ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം റിക്വേർട്ട് റിവേഴ്സ് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഫ്ലക്സിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ആണ് ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ആവറേജ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ
ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ ഇനിഷ്യൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈ ആയിരുന്നു മൈനസ് ആഫ്റ്റർ റിവേഴ്സലിനുള്ള ഫ്ലക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആയി സോ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഇനി ഡി ടി അതായത് ടൈം റിക്വയർ ടു റിവേഴ്സ് ദ കറണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം റിവേ റിക്വയർ ടു റിവേഴ്സ് ദ കറണ്ട് സോ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഡി ഫൈവ് ഇക്വേഷനും ഡി ടി യുടെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഈ ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി സോ ഡി ഫൈവ്ക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ ടു ഫൈവ് കിട്ടി ഡി ടിക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ ടിയും കിട്ടി സോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടി വോൾട്സ് എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും the average current through ballistic galvanometer is given by i is equal to e by r adu sadharana ohms law ennulla equation thaniyana ohms law ennu parayunnathu v is equal to i r aanu v thana voltage is equal to current into resistance aanu so adil ninnum current inde equation namukku ariyam i is equal to v by r ivada v ku pagaram e aanu ullathu e nu parnal emf thaniyana so i is equal to v by r so which is equal to nerthu namukku kittirunnu എന്താണ് ഇ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആറ് കൂടാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അത്രേ ഉള്ളു സോ നേരത്തെ കിട്ടി ഇക്വേഷൻ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ടി ആയിരുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആറും കൂടെ ഇപ്പൊ വന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നു സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടി അത്രയും ആംബിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ത്രൂ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ചാർജിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്ന ചാർജ് ക്യു ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇൻ ടി സെക്കൻഡ്സ് അതായത് ഒരു ടി സെക്കൻഡ്സിൽ ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്ന ചാർജ് ക്യു ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചാർജിന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കറണ്ട് ഇൻ ടു ടൈം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ചാർജിനുണ്ട് സോ ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി നമുക്കിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഐ ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു സോ ദിസ് ഐ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ ടി ഇൻ ടു ടൈം ടി ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടിയും ഇ ടിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി രണ്ട് ടീം കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ കൂളം സോ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്ന ചാർജ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടി അതാണ് ക്യു കൂളംസ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ നെക്സ്റ്റ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ഇറ്റ് സോ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർജിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്ററിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷന് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ആയത് അതായത് ആ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ വഴി ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷന് പ്രപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ക്യു അതായത് ഈ പറയുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആയ ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം where k is the galvanometer constant and theta is the deflection adha etrathoram aanu ballistic galvanometer il deflection aayunnulla deflection angle aanu theta ennu uddheshikkunnathu okay so charge q is equal to k theta namukku ivudna charge nu matter equation kittirunnu q is equal to 2n5 by r ippol charge nu matter equation kitti q is equal to k theta so rendinde rendum q inde equation aanu rendu equation nammal namukku equate cheyan sadhikkum so rendum q inde equation aanu നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇ എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ തീറ്റ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ബിക്കോസ് രണ്ടും ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫൈവ് സോ ദ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്നും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഫൈവ് ആർ ബൈ ടു എൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർ കെ ഫൈവ് ബൈ ടു എൻ വെബേഴ്സ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിങ് സ്പെസിമെന്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്ലക
by a a in which I can area of cross section of that specimen that ring specimen area a in which I can do this so e area kondu nammal flux density divide eeyambol nammal kittu nana magnetic flux density so flux density b is equal to 5 by a is equal to r k phi dash r k theta by 2 na where r is the resistance k is the ballistic galvanometer constant theta is the deflection n is the number of turns and a is the area of cross section and its unit is weber per meter square so here is the ballistic galvanometer deflection which is the flux density so this is the measurement of flux density using a ballistic galvanometer so this derivation is the derivation of this ballistic galvanometer we will get the details of this ballistic galvanometer so that's why we will get the ballistic galvanometer okay so this is the flux measurement using uh, flux density measurement using ballistic galvanometer namaku flux density mathramalla flux inde equation um korchu mumbu kittirunnu so flux um flux density um ee oru method vechu namaku kandupidikka about flux density measure eena ee oru method measure measurement of flux density using ballistic galvanometer anna topic aanu nammal inda padichathu so ee oru topic ellavarkkum manasilayi ennu karuthunu 99th slide il njan adu engane aanu nallathine summarize cheyittund so in the ground out on the kill you can please comment or inform me okay so thank you so much for watching